প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আজ আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চলেছি এবিডি টেস্ট পেপারে পরবর্তী পেজ অর্থাৎ যার পেজ নম্বর হলো এসি থ্রি অর্থাৎ তিনশো এবং যারা এর আগের পেজগুলি এখনও দেখনি এবং এই চ্যানেলের প্রথম রয়েছো সেই সমস্ত পেজের ভিডিওর লিঙ্ক ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে তোমরা সেখান থেকে ভিডিওগুলি দেখে নিতে পারো আজ আমরা এই ভিডিওটি শুধুমাত্র এম সি কিউ এসি কিউ এইচ টি এম এল স্কিলগুলি আলোচনা করতে চলেছি অর্থাৎ যে দাগ নম্বরগুলো থেকে গেল প্রথম অধ্যায় এবং শেষ দুটো অধ্যায় সে সমস্ত পেজের ভিডিওর লিঙ্ক আসবে এভিডি টেস্ট পেপারের সমস্ত পেজগুলি শেষ হওয়ার পরে তো তোমরা যারা এই চ্যানেলে নতুন রয়েছো তোমাদের কাছে ছোট্ট একটা অনুরোধ চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলা নোট করে রাখো আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক তো প্রথমে আমরা আলোচনা করব এম সি কিউ কোয়েশ্চেন অর্থাৎ যেখানে মোট কোয়েশ্চেনের দাগ নম্বর থাকবে একুশটা অর্থাৎ একুশটা তোমাদের করতে হবে কোনো অথবা থাকবে না তো এখানে প্রথম কোয়েশ্চেন রয়েছে দেখো এটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে এই ডায়াগ্রাম থেকে আমাদের রেফের মান বের করতে হবে অর্থাৎ আউটপুট কীভাবে বের করতে হবে যেখানে এটা রয়েছে দেখো হ্যান্ড গেট অর্থাৎ কি পেলাম এটা এ ইন্টু বি এবং সামনে এটা রয়েছে নট গেট অর্থাৎ নট মানে কী হবে এ ইন্টু বির ইনভার্স ঠিক আছে সাড়ে গুরুত্ব কী হবে এ ইন্টু বির ইনভার্স তাহলে উপরিক্ত ডায়াগ্রামটিতে এফের মানে আমরা কী পেলাম সাড়ে গুরুত্ব কী বললাম এ ইন্টু বি ইনভার্স অর্থাৎ অপশান ডি পরে রয়েছে দেখো নিচের কোনটি ইউনিভার্সাল গেট নয় তো আমরা ইউনিভার্সাল গেট কী কী জানি ইউনিভার্সাল গেট হচ্ছে দুটো একটা হচ্ছে ন্যান্ড একটা হচ্ছে নর তো এখানে অপশান রয়েছে অ্যান্ড ন্যান্ড নর এবং কোনোটাই নয় সাথে কত কী হবে এখানে অপশান এ অ্যান্ড অ্যান্ড হচ্ছে ইউনিভার্সাল লজিক গেট নয় অর্থাৎ এটা হচ্ছে ব্যাসি লজিক গেট ঠিক আছে তিনের হচ্ছে দেখো টু লেভেল সার্কিটের উদাহরণ কী হবে সঠিক উত্তর হবে এসওপি অপশান হচ্ছে দেখো অপশান বি এসওপি এবং পিওএস এই দুটো হচ্ছে টু লেভেল সার্কিটের উদাহরণ পরে রয়েছে দেখো ফোর পি টাইটার সার্কিটের যে কোনো ব্লকের ক্যারি আউটে পরের ব্লকে কী হয় সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হবে ক্যারি ইন ক্যারি আউটে পরে ব্লক হবে ক্যারি ইন অপশান ডি পাঁচই রয়েছে এইট ইন্টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সারের সিলেকশান লাইনের সংখ্যা কত হবে সঠিক উত্তর কী হবে যেহেতু এখানে আট রয়েছে আট মানে কত হবে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি তিনটা পরে রয়েছে এনআইসি সম্পূর্ণ নাম কি এনআইসি পুরো নাম কী হবে এনআইসি পুরো নাম হলো নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড তো তোমরা এখানে যখন একটা দাগ দেবে প্রত্যেকটা অপশান ভালো করে পড়বে স্পেলিং দেখে দাগ দেবে অর্থাৎ এখানে কী অপশান কী হবে অপশান হবে অপশান সি নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড পরে রয়েছে তথ্য প্রেরণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন কম্পাঙ্কের মধ্যবর্তী দূরত্বই কী বলা হয় সঠিক উত্তর কী হবে অপশান এ ব্যান্ড উইথ ঠিক আছে পরের কোশ্চন রয়েছে নিচের কোন প্রোটোকল ডাবল ডাবল ডাবলুতে ব্যবহৃত হয় সঠিক উত্তর কী হবে অপশান বি এইচ টি ডিপি অর্থাৎ হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল পরে রয়েছে এইচ টি এমএলে ব্যবহৃত একটি ফন্ট হলো কোনটা সঠিক উত্তর হবে অপশান এ এ রিয়াল এ রিয়াল হচ্ছে একটি ফন্টের উদাহরণ পরে হচ্ছে দেখো এইচ টি এমএলের দুটি ওয়েবপেজকে সংযুক্ত করতে কোনটাই ব্যবহার করা হয় সঠিক উত্তর হবে এ ট্যাগ অর্থাৎ অপশান সি পরের হচ্ছে লিস্ট ট্যাগের কোন অ্যাক্টিভিটি একটি অর্ডার লিস্ট কেস নাম্বার স্টাইলি নির্বাচন করতে ব্যবহার করা হয় সঠিক উত্তর কী হবে অপশান ডি টাইপ ব্যবহার করা হয় না ও এল টাইপ ইউ এল টাইপ ঠিক আছে এটা হচ্ছে সেই ব্যবস্থা বাবা আছে পরে আছে নিচের কোনটি ডিডিএল কমার্ট নয় সঠিক উত্তর কী হবে অপশান এ ইনসার্ট হলো ডিডিএল কমান্ড নয় ইনসার্ট হচ্ছে ডিএমএল কমান্ড পরে রয়েছে ডাটা ইন্টিগ্রিটি বলতে কী বোঝো ডাটা ইন্টিগ্রিটি বলতে ডাটার অ্যাকিউরেসি অর্থাৎ অপশান বি আচ্ছা পরে হচ্ছে দেখো একটি বিশেষ রিলেশনের অ্যাট্রিবিউটের সংখ্যা কী বলা হয় সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ডিগ্রি অ্যাট্রিবিউটি বলে ডিগ্রি এবং রো বললে কার্ডিয়ালিটি বা টু পলো বলে দেওয়া যেতে পারে পরে রয়েছে নিচে কোনটি মিটার ডেটার বৈশিষ্ট্য নয় সঠিক উত্তর কী হবে অপশান ডি ইউজার ডাটা সংরক্ষণ পরে রয়েছে দেখো রিলেশনাল অ্যালজেব্রাতে প্রজেকশন অপারেশন চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয় কি সঠিক উত্তর হবে প্রজেকশন বলে কী হবে অপশান বি পাই পরে কোশ্চেন রয়েছে ক্যান্ডিডেট কির সাথে কোন কী সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় সঠিক উত্তর কী হবে অপশান বি সুপার কি ঠিক আছে পরে অপশান রয়েছে কাউন্ট হলো একটি ড্যাশ ফাংশান কাউন্ট হলো একটি অপশান বি স্ট্র্যাটিস্টিক্যাল ফাংশান নিচের কোন সেন্টিস্টি সঠিক সঠিক উত্তর কোনটা হবে একদম শেষেরটা হবে অর্থাৎ সাম ইজ গাল টু সাম কথা মন্দির শুরু এ ওয়ান ইজ টু এ ফাইভ একদম শেষেরটা হবে ঠিক আছে এগুলো কিন্তু উপরে ইনভার্স নয় এটা সামনে সমাচিহ্ন দেওয়া আছে ঠিক আছে পরে রয়েছে এম এস এক্সেসে একটি ফিল্ডের টেক্সট ফিল্ডের সর্বাধিক লেন্থ কত হতে পারে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি দুশো পঞ্চান্নটি
কমিউনিটি ট্যাবে কিন্তু এরকম কোশ্চেন আসন্ন দেখতে পাবে অর্থাৎ তোমরা সেখানে পার্টিসিপেট করতে পারো সেখানে তোমাদের সুবিধা হবে আরও কোশ্চেনগুলো ফটাফট উত্তর দেওয়ার জন্য ঠিক আছে এবার আমরা দেখে নেবো এসি কোশ্চেন কীগুলো রয়েছে দেখো এসি কোশ্চেন এখানে প্রথমে কী রয়েছে দেখো এক নম্বরে রয়েছে ফোর ইন্টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সারে ব্লক ডায়গ্রামটা অঙ্কন করো এবং ডেকোডার কি ঠিক আছে ডেকোডারের কাজ কি নরগেডের সাহায্যে অ্যান্ডগেড তৈরি করো ওয়ান ইন্টু ফোর ডি মাল্টিপ্লেক্সারের টোয়েবিলিটি লেখো চ্যানেল ক্যাপাসিটি কাকে বলে রিপিটার কী কাজে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ চারের দিকে কোচ উত্তর পর্যন্ত তোমাদের আমি বলে দিচ্ছি প্রত্যেকটা কোশ্চেনের উত্তর কি হবে ঠিক আছে দেখে না এক করে প্রথম কোশ্চেনের উত্তরটা হলো ফোর ইন্টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সারের ব্লক ডায়াগ্রাম অর্থাৎ কোনটা হবে এটা হচ্ছে ফোর ইন্টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সারের ব্লক ডায়াগ্রাম কীভাবে করতে হবে প্রথমে কী করবে একটা বক্স অঙ্কন করবে বক্স অঙ্কন করার পর যদি এখানে ফোর ইন্টু ওয়ান বলেছে মানে চারটা ইনপুট হবে আর একটা আউটপুট হবে এবং চারটা ইনপুটের ওপর নির্ভর করছে যে কটি এখানে সিলেক্ট লাইন হবে চারটা বলে দেওয়া এখানে দুটো সিলেকশন লাইন হবে ঠিক আছে আর ভেতরে লিখে দেবে ফোর ইন্টু মাল্টিপ্লেক্সারের পরে পরের কোশ্চেন ছিল যে ডেকোটারের কাজ কি ডেকোটারের কাজ এখানে দেওয়া আছে দেখো এক নম্বর বলে দেওয়া আছে কম্পিউটারে ব্যবহৃত ভাষাকে মানুষের বৌদ্ধ ভাষায় রূপান্তরিত করে যেমন এসকি কোড থেকে এতে এবং কন্ট্রোল ইউনিটে বিভিন্ন নির্দেশ বা নির্দেশ সংখ্যা ইচ্ছা দিয়ে ডিকোড করতে ডিকোডে ব্যবহার করা হয় হলো পরের কোশ্চেন দুশো দেখো নর গেট ব্যবহার করে অ্যান্ড গেট তৈরি করো তো তোমাদের আগেই বলছি কিন্তু এখান থেকে একটা কোশ্চেন আসবে তবে সেটা ন্যান থেকে অ্যান্ড হবে কি নর থেকে অ্যান্ড সেটা আমি বলতে পারবো না তবে নর থেকে অ্যান্ড অথবা অর এবং নর থেকে অ্যান্ড অথবা অর এই চারটার মধ্যে কিন্তু একটা কোশ্চেন তোমার দিয়ে পরীক্ষাতে আসবেই আসবে ঠিক আছে যেমন এখানে দেওয়া আছে নর থেকে অ্যান্ড মানে তিনটে দিয়ে প্রশ্ন হলেই হবে ঠিক আছে পরের কোশ্চেন হচ্ছে দেখো ওয়ান ইন্টু ফোর ডি মাল্টিপ্লেক্সের ব্লক ডায়াগ্রাম এটাও খুবই ভালো জিনিস তো এখানে এগুলো ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই তোমরা এগুলো বুঝতে পারবে যেখানে বলে দেওয়া ওয়ান ইন্টু ফোর তাহলে ওয়ান ইন্টু ফোর মানে কী আছো তাহলে একটা হলো ইনপুট চারটা আউটপুট এক এরকম দেখো এখানে দেওয়া আছে একটা ইনপুট চারটা আউটপুট বক্সের মধ্যে লিখবে চারটা আউটপুট মানে দুটো সিলেকশন লাইন ঠিক আছে আর কিছু না পরের কোশ্চেন হচ্ছে দেখো চ্যানেল ক্যাপাসিটি কাকে বলে তো এই কোশ্চেন কিন্তু বারবার ঘুরে ঘুরে আসছে তাই তোমাদের কাছে এগুলো কিন্তু একটা সাজেশন ভিত্তিক হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে চ্যানেল ক্যাপাসিটি কাকে বলে ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কোনো একটি অবস্থায় কমিউনিকেশন চ্যানেলের একটি মধ্যে দিয়ে সব বছর যেটা ডেটা ট্রান্সমিট করা সম্ভব হয় তাকে ওই ট্রান্সমিশন মিডিয়া বা মাধ্যমে চ্যানেল ক্যাপাসিটি বলে ঠিক আছে পরের কোশ্চেন হচ্ছে দেখো রিপিটারের কাজ কি এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ কোশ্চেন বললেই চলে তোমাদের পরীক্ষাতে পড়বে নাইনটি পার্সেন্ট বলে দিতে পারি ল্যান্ড ব্যবহৃত কেবল বা তার মধ্যে দিয়ে প্রভাবিত ডেটা সংখ্যা নির্দিষ্ট দূরত্বের পর দুর্বল হয়ে পড়ে রিপিটার তখন এই সংকেতকে গ্রহণ করে পূর্ণ সতেজ করা অর্থাৎ রিপিটার ব্যবহারের ফলে দ্বিগুণ দীর্ঘ পর্যন্ত একই গতিতে ঠিক মন্ত্র বাঁচায় থাকে ঠিক আছে পাঁচের দিকে কোশ্চেন কী বলছে দেখো এক নম্বরে রয়েছে এস টিপি ইউটিউবি পুরোনাম এস টিপি পুরোনাম হচ্ছে সিলডেড টোস্টেড পেয়ার আর ইউটিউবি পুরোনাম হচ্ছে আনসিলডেড টোস্টেড পেয়ার এগুলো তোমরা বইয়ে পেয়ে যাবে দেখবে নেটওয়ার্কিং চ্যাপ্টার একদম শেষে একদম শেষে দেখবে একটা জায়গাতে সমস্ত ফুল ফর্মে দেওয়া আছে তো সেখানে এখানে এখানে পেয়ে যাবে এস টিপি ইউটিপি এস টিপি কী বললাম সিলেট টু স্টেট পেয়ার আনসিলেট টু স্টেট পেয়ার ঠিক আছে পরে দেখো ইউআরএলে কয়টি অংশ ইউআরএলে চারটি অংশ ইউআরএলে চারটি অংশ কী কী চারটি অংশ বলে দেওয়া আছে এক নম্বর হলো প্রোটোকল দু নম্বর সার্ভার নেম তিন নম্বর ডোমেন নেম চার নম্বর হলো টপ লেভেল ডোমেন মনে থাকবে কী বললাম এক নম্বরে প্রোটোকল নেম দু নম্বরে সার্ভার নেম তিন নম্বরে ডোমেন নেম চার নম্বরে টপ লেভেল ডোমেন ওকে পরে দেখো ডাব্লিউ ডাব্লু ডাব্লু এর দুটি সুবিধা লেখো এবং ইমেলে সিসিবিসির মধ্যে পার্থক্য ঠিক আছে ওতগুলো বলে দিচ্ছি প্রথম কোশ্চেনটা ছিল ডাব্লু 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 দুটি সুবিধা এক নম্বর কী বলতে পারি যে ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত বিশ্বের কয়েক কোটি কম্পিউটারের মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যকে ডাব্লু ডাব্লুর সাহায্যে অন্তত সহজে খুঁজে বাজ যেতে পারে এবং দু নম্বরে রয়েছে ডকুমেন্টের ওয়েব ডকুমেন্টের একটা লিঙ্ক থেকে অন্যান্য ডকুমেন্ট খোলা যেতে পারে ঠিক আছে চারটা দেওয়া আছে তোমার এখানে যে কোনো দুটো করে নেবে পাঁচটা দেওয়া আছে সরি পরে রয়েছে ইমেলে সিসি আর বিসিসি কি এখানে স্পষ্ট বলে দেওয়া আছে দেখবে এটা সিসিসি এটা হচ্ছে বিসিসি তাহলে সিসি কি সিসি হলো কার্বন কপি বিসিসি হলো ব্লাইন্ড কার্বন কপি এবং সিসি হলো যে ইমেল আইডি থেকে যে ইমেল আইডিগুলি থাকে টু ফিল্ডের প্রাপ্যকে জানতে পারবে তাদেরকে চিঠি কপি পাঠানো হয়েছে এবং বিসিসি হলো কি যে বিসিসি ফিল্ডের যে প্রাপকেরা ঠিকানা থাকে তাদের চিঠি কপি পাঠানো হলেও টু এবং সিসি
তাহলে এস টিপল ডকুমেন্টে কোনো শিরোনাম এস টিপল ডকুমেন্টের মাধ্যমে মধ্যে কোনো শিরোনাম দিতে টাইটেলটাকে ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে পরে হচ্ছে দেখো এস টিম এলের টিএচ ট্যাগের কাজ কী টিএচ মানে আমরা কী জানি টিএচ এর পুরোনাম হচ্ছে টেবিল হেডার অর্থাৎ এসটিমের এস টিম এল ডকুমেন্টের টেবিলের মধ্যে হেডার উপস্থাপন করতে এই টিএচ ট্যাগ ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে পরে হচ্ছে দেখো এস টিম এলের কল স্প্যান অ্যাট্রিবিউটের কাজ কী কল স্প্যান দুটো থাকে তাহলে টেবিলের দুটো অ্যাট্রিবিউট একটা হচ্ছে কল স্প্যান একটা হচ্ছে রোজ স্প্যান কল স্প্যান আমরা কী জানবো কলামগুলোকে মার্চ করতে ব্যবহার করা হবে এস টিম এল ডকুমেন্টের টেবিলের মধ্যে এক বা একাধি কলামকে মার্চ করতে কল স্প্যান অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করা হয় রো হলে কী হবে রো এক বা একাধিক রোগুলোকে মার্চ করতে ব্যবহার করা হয় রোজ প্যান ঠিক আছে পরের কোশ্চেন দশ কী এসে দেখো এইচ টি এম এলে ফন্টটাকে দুটো অ্যাট্রিবিউটের নাম তাহলে ফন্টে মোট তিনটা অ্যাট্রিবিউট রয়েছে যেখানে দুটো হচ্ছে কালার ফেস এবং সাইজ তিনটা রয়েছে আমাদের যে কোনো দুটো তোমরা বলবে আমি দুটো বলে দিলাম একটা বললাম কি ফন্ট কালার ফন্ট ফেস ফন্ট সাইজ তিনটেই বলে দিচ্ছি যে কোনো দুটো তোমরা লিখে নেবে পরে রয়েছে দেখো ডিবি এর প্রধান কাজ কি ডেটাবেসে ইয়ার মডেল কি অল্টারনেট কি কাকে বলে ডেটা ফিল্টারিং কাকে বলে ঠিক আছে এক্সিসে মেমোরি ডেটাবেসের কাজ কি এইগুলো কোশ্চেনগুলো আমি এক করে তোমাদের বলে দিচ্ছি প্রথম কোশ্চেন ছিল যে ডিবি এর দুটি কাজ লেখো এক নম্বরে কি হবে এক নম্বরে হবে দেখো ডিবি এর বিভিন্ন ডেটাবেস ব্যবহারকারীকে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য অনুমতি প্রদান করা এবং বিভিন্ন ডেটার নিরাপত্তা পর্যায়ে রক্ষা করা এটা হলো ডিবি এর কাজ পরের কোশ্চেন ছিল এনটিটি অর্থাৎ ই আর মডেলে পুরোনো মানে এই কাজ কি ই আর মডেল কাকে বলে ই আর মনে হচ্ছে এনটিটি রিলেশনশিপ কী হবে ই আর মডেল হলো এমন একটি মডেল যা ডেটার মধ্যে সম্পর্ক উপস্থাপন এবং ডিজাইনের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং এই ডেটাবেস মডেল অবজেক্টকে এনটিটি এবং এর অন বৈশিষ্ট্যকে অ্যাট্রিবিউট ভাগে ভাগ করে রিলেশনশিপ তৈরি করে দিতে পারে এটা হচ্ছে ই আর মডেল কি বা কাকে বলে বললেও লেখা যাবে পরে হচ্ছে অল্টারনেট কি কাকে বলে অর্থাৎ একটি টেবিল একাধিক ক্যান্ডিডেট কি সাথে এক ডেটাবেস ডিজাইনাররা প্রাইমারি কী হিসেবে মনোনীত করে প্রাইমারি কী বা দিতে অন্যান্য সমস্ত কী বলা হবে কি অল্টারনেট কী বলা হবে ঠিক আছে আচ্ছা পরে রয়েছে দেখো ডেটা ফিল্টারিং কী তাহলে এক্সেলে এর বিপুল পরিমাণ তথ্যের ভাণ্ডার থেকে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য শর্ত সাপেক্ষে প্রয়োজন ডেটা বা ইনফরমেশান খুঁজে বার করা আলাদা আলাদাভাবে প্রদর্শন করার পদ্ধতিকে বলা হবে ডেটা ফিল্টারিং আর শেষে রয়েছে দেখো মেমোরি ডেটাবে কাজ কী এখানে মোট দুটো কাজ দেওয়া আছে দূরে দেওয়া আছে এখানে মেমো হলো কি একটি টেক্সট ফিল্ডে পরিপূরক হিসেবে কাজ করে এবং টেক্সট ফিল্ডে যে ব্যক্তি বস্তু বা প্রতিষ্ঠান তথ্য রাখা হয় সেই সম্পর্কে বর্ণনামূলকভাবে অতিরিক্ত কোনো তথ্য রাখার জন্য মেমোরি ডেটা ব্যবহার করা হয় যেমন বাড়ি গাড়ি নাম্বার রাস্তা নাম্বার ঠিকানা ইত্যাদি এবং দুর্মোট হচ্ছে দেখো এই ডেটা টাইপের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যেমন পঁয়ষট্টি হাজার তিনশো পাঁচশো ছত্রিশ সংখ্যা সহ অক্ষরকে ব্যবহার করা যেতে পারে অথবাতে রয়েছে দেখো যে এম এস এক্সেসে চারটি অবজেক্টের নাম লেখো তাহলে এম এস এক্সে মোট সাতটি অবজেক্ট রয়েছে যার গুরুত্বপূর্ণ অবজেক্টগুলো হলো এক নম্বরে লিখবে টেবিল দু নম্বরে লিখবে ফর্ম তিন নম্বরে লিখবে রিপোর্ট এবং চার নম্বরে লিখবে কোয়ারি কি কী বললাম টেবিল ফর্ম রিপোর্ট কোয়ারি এই চারটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কোয়ারি বা এখানে মোট সরি গুরুত্বপূর্ণ অবজেক্ট এখানে চারটি থেকে চারটা কিন্তু আমাদের বললাম এপরে যে লং কোশ্চেনের মধ্যে প্রথমে দাঁড়া থাকা হচ্ছে অঙ্ক যে তোমাদের আগেই বলেছি আমি এ বিটির সমস্ত পেজগুলো শেষ করি করার পথ আমি অঙ্কগুলো তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেবো এবং শেষ দুটো অধ্যায় অর্থাৎ এম এস এক্সেল এবং এক্সেল সেইখান থেকেও কিন্তু সমস্ত কোশ্চেন উত্তর তোমাদের বলে দেওয়ার চেষ্টা করবো ঠিক আছে চারের দিকে যে কোশ্চেনগুলো রয়েছে দেখো এস টিএমএল থেকে যে কোশ্চেনগুলো এসছে এ দিকে রয়েছে এইচ টি এমএলে লিঙ্কিং করার জন্য কোন টেক ব্যবহার করা হয় এবং এর একটা অ্যাক্টিভিটির নাম দিতে পারে দেওয়া আছে লিঙ্কিং করার জন্য ব্যবহার করা হয় কী ট্যাগ সেটা হলো এই ট্যাগ ঠিক আছে এবং একটা অ্যাট্রিবিউট কী হবে অ্যাট্রিবিউট হলো এইচ আর ই এ হচ্ছে এর অ্যাট্রিবিউট বিদের হচ্ছে দেখো মার্কিউ ট্যাগের কাজ উদাহরণ সহ লেখো মার্কিউ ট্যাগের কাজ কী হবে মার্কিউ ট্যাগের কাজ হলো এস্টিমেল ডকুমেন্টে কোনো চিত্র ছবি গ্রাফিক্স ভিডিওগুলোকে স্ক্রলিং অঞ্চল ইনসার্ট করতে মার্কিউ ট্যাগ ব্যবহার করা হয় উদাহরণ কী হবে এবার লিখতে পারো যে মার্কিউ এবার মার্কিউ লিখবে মার্কিউ তোমার নাম লিখবে দেওয়ার পর মার্কিউ শেষ করে দেবে ঠিক আছে এগুলি কিন্তু উদাহরণটা সিনটেক্স হয়ে যাবে পরে রয়েছে ডিতে রয়েছে দেখো অ্যাঙ্কার ট্যাগের কাজ কী সরি ছেড়ে গেলাম একটা এইচ টি এমএলের টেক্সট এ প্যারাগ্রাফ অ্যালাইনমেন্ট কয় প্রকারও কী কী টেক্সটে প্যারাগ্রাফ অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে চার প্রকার লেফট রাইট সেন্টার আর হচ্ছে জাস্টিফাই ঠিক আছে ডিতে রয়েছে দেখো অ্যাঙ্কার ট্যাগের কাজ লেখো অ্যাঙ্কার ট্যাগ কাজ তো উপরে হচ্ছে খুব বলে গেলাম
তো এখানে আমি বলে দিচ্ছি দেখো প্রথমে স্টেমেল হেড টাইটেল দেওয়া আছে প্রজেক্ট ওয়ার্ক ইন স্টেমেল টাইটেল শেষ হেড শেষ বডি শুরু দেওয়ার পরে আমি টেবিল বডি দিয়ে দিয়েছি দুই দেওয়ার টেরাল সেটাস করে দিই শুরু করে দিয়েছি ঠিক আছে দেওয়ার প্রত্যেকটি টপিক্সকে আমি একটু লিখে দিয়েছি প্রথমে টেবিল হেডটা দিয়েছি তারপরে টেরালের মধ্যে টিডি দেওয়ার পরে নিচে একদম শেষ করে দিয়েছি টিভি শেষ তারপরে ক্যাপসেন্টটা এখানে ডরজ থাকে দিয়ে দিয়েছি দেওয়ার পর বডি শেষ স্টেমেল শেষ তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো না বুঝতে পারলে তোমরা অবশ্যই বলতে পারো টেবিল কিন্তু খুবই সহজ পরীক্ষা পড়লে তোমাদের জন্য খুবই উপকারী হবে পরে যে স্কেলটা রয়েছে এই স্কেলটা কিন্তু অলরেডি কিন্তু আগে একটা কোনো সেটে ছিল আমি করিয়েছিলাম তোমরা সেখানে দেখলে বুঝতেই পারবে এবং এই স্কেলটা আমি তোমাদের করিয়ে দিচ্ছি দেখে নেবে এবং শেষে দুটো কোশ্চেন হচ্ছে দেখবে যে উদাহরণ সহ যদি ক্যান্ডিডেট কী সংজ্ঞা দাও এবং মেনু টু মেন রিসেন্সি বলে তো কী বোঝো ঠিক আছে তাহলে দুটো কী হবে চলো দেখে নিচ্ছি স্কেলে এটা হলো এসকেলে সঠিক উত্তর বলে দিচ্ছি আমি প্রথমে ছিল সায়েন্স স্ট্রিমে বইগুলি টাইটেল এবং অর্থাৎ ডিসপ্লে করো যেগুলির দাম দুশো পঞ্চাশ টাকার কম সঠিক উত্তর কী হবে সিলেক্ট টাইটেল অথার ফ্রম বুক হয়ার স্ট্রিম ইজ কাল টু সায়েন্স অ্যান্ড প্রাইস গ্রেটার দেন টু ফাইভ জিরো সেম কলন ঠিক আছে দু নম্বর রয়েছে দেখো যে সমস্ত বই মেম্বারদের নেম ডিসপ্লে করো যারা দশ এক দু হাজার চব্বিশের আগে বই ইস্যু করেছেন এবং যাদের এজ ষাটের বেশি তারা সিলেক্ট কী হবে সিলেক্ট নেম ফ্রম মেম্বার ইস্যু হয়ার ইস্যু নম্বর দশ এক দু হাজার চব্বিশ অ্যান্ড এজ লেস দেন সিক্সটি ঠিক আছে তো তিন নম্বরটা এখানে দেওয়া নেই তাও আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যদি কোশ্চেন থাকে অনেক সময় থাকে এখানে বুক এবং মেম্বারদের টাইটেলের ও নেম ডিসপ্লে করো যাদের নামের প্রথম অক্ষর এ দিয়ে শুরু তাহলে কী হবে সিলেক্ট নেম টাইটেল ফ্রম বুক এবং মেম্বার হয়ার নেম লাইক এ পার্সেন্টেজ দিয়ে সমীকরণ ঠিক আছে তবে শুধু এখানে মনে রাখবে যেখানে যে ডেটটা রয়েছে এই ডেটটা কিন্তু এখানে পরিবর্তন রয়েছে এই ডেটটা কিন্তু তোমরা ঠিক করে লিখবে তো এখানে দশ হাজার দশ চব্বিশ এখানে ছিল বারো দুই ঠিক আছে ডেটটা শুধু পরিবর্তন হবে আর সব সেম টু সেম একই রকম পরে কোশ্চেনটা ছিল ক্যান্ডিডেট কি কাকে বলে আমরা জানি একটি টেবিলে একাধিক সুপার কি থাকতে পারে এই সমস্ত সুপার কিগুলির মধ্যে যাদের ফেল বা অ্যাট্রিবিউটের সংখ্যা ন্যূনতম এবং সবচেয়ে কম তাদের প্রত্যেকটি ক্যান্ডিডেট কি বলা হয় ঠিক আছে আর একটা কোশ্চেন ছিল মেনি টু মেনি রিলেশনশিপ কাকে বলে অর্থাৎ এম ইস টু এন যখন ডেটাবেসের দুটি এন্ডিটির মধ্যে এমনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা হয় যে প্রথম এন্ডিটি একাধিক রেকর্ড দ্বিতীয় এন্ডিটি একাধিক রেকর্ডের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তখন তাকে বলা হবে মেনু টু মেনি রিলেশনশিপ তো এই ছিল আজকের আপডেট তো এখানে কিন্তু সমস্ত কোশ্চেন উত্তরগুলো আমি তোমাদের বলে দিলাম ঠিক আছে এখান থেকে যদি কোনো সমস্যা হয় তোমরা অবশ্যই কোন করে জানাতে পারো এবং চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং কমিউনিটির মধ্যে অ্যাক্টিভ থাকবে সেখানে কিন্তু সমস্ত ধরনের এমসি কোশ্চেন আলোচনা হয়ে থাকে ঠিক আছে ভালো থাকবে দেখাচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে